，亲友们好，我是四郎，我们继续来讲这个天天象棋的残局挑战啊。这是第六十六关，这一关是一个弃子攻杀的手法。之前我讲过一局跟这个差不多，咱们这个马呀踩着底势，也就是说，如果咱们弃局砍底势，黑方老将是出不来的啊。那咱们就动手吧，弃局砍底势一将。哎，不对，没到位，再来一遍，弃局砍底势一将。怨我了，手滑了啊！那刚才不是说了吗？黑方老将吃不动，他只能试吃啊。这时候挂脚一将，这里甭管你往哪儿走，你平将就平局杀，他上将咱就进局杀，这就不用演示了啊。那好，我们快速的冲向下一关，这是第六十七关。这一关呢是马炮兵外加老帅的配合。哎，咱们这个老帅呢也很重要啊，防止黑方老将往左边来。咱们这里这样走，先卧槽一将，黑方只能出将，然后平炮一将，黑方回不去了，只能电视了，然后拱士一将。那么这里按常理说，黑方已经死了，但是黑方这里可以垫个炮。那这里咱们可以来一首《送佛归殿》啊，往前冲兵。这个兵有炮撑腰啊，他只有躲，然后咱们再冲一下，黑方只能上。接下来，咱们回马踩炮绝杀。你看看，他老将不能往左来呀、啊，老帅使上了。好了，那我们麻溜的往上走吧。这是第六十八关，这一关呢是车马的配合，这一关呢是没有连杀的。我们要这样走啊，来挂脚一将。那黑方这个士没法动，他只能躲将了。这里咱们就直接讲他往左来吧，因为一会儿啊，被逼无奈，他也得往右走。往左走是他顽强的走法啊。往左走的话，咱们上马一将，首先他不能上来了啊，不然咱们杀中是死了。借帅助攻，老将没法动，他不能这样走，他只有再回去。回去以后，咱们砍中是一将，他一躲，然后给马往这一跳，一个八角定位。这八角马配合车好像开飞机啊。现在是什么情况呢？咱们下底不行，他有底炮，但是平局是一步杀。那这里都不用想，黑方肯定要平局占擂了，或者说先打一将再占擂。那咱们就这样走呗，平局捉炮就行了。这杀炮这招棋，黑方是挡不住的啊。即使你逃开了，我也要下底啊。那接下来黑方可能会折腾一下啊，比方说他进车一将、退车一将什么的。等他全部折腾完了以后，咱们再杀炮。那么这一关呢就是这样，我们往上走。这是第六十九关啊，这一关咱们有车马炮一个兵。这个炮呢是一个辅助作用啊，它呢可以暂时不用上前线啊。这里咱们要这样走啊，先进兵一将，这个兵有根，用马生根呢，它只有躲，只能往左来了，底线回不去。然后呢，杀马一将，这一将呢，当时电脑是补士了啊。那么如果说他退将呢，这个棋咱也得会啊。哎，如果退将的话，咱们这个炮就可以上战场了啊。下底炮一将，老将上不来，只能动士。然后跳马一将，这个老将如果上来的话，杀是死了。看一看怎么死的啊？想吃车吃不动，上车有兵，底线有炮，所以说他不能动这个老将啊，他还得电士。这时候给马往这儿跳，用炮将，黑方还得动士，进车一将。现在是车炮双将，黑方上将，然后弃兵一将。现在是马兵双将，黑方只能吃兵了。然后退炮绝杀，这是这一路变化。我们看一下电脑是怎么走的。回到这里啊，当时我杀马一将，黑方就电视了啊。那电视的话，我用兵拱中士一将，他不能上来了啊，不然退局绝杀了。他只能回底线，回底线以后有炮撑腰啊。咱们下底局不是杀了，但是咱们可以送兵一将，黑方吃不动，用马来保，他只能打掉了啊。打掉以后，咱们回马一将，黑方老将上不来，只能垫炮。咱们进车一将，他这个炮没法动了，被马给锁死了，只能上将啊。然后再回马一将，给这个老将勾上来。现在就是高调马了。这里看你喜欢什么口味了啊？如果你喜欢辣的，那就平车一将，黑方垫炮，一吃炮死了。如果你喜欢酸的，那就退车一将，黑方垫炮，平车杀炮死。哎，这就是这一关，设计还算是精妙。好，我们继续往上爬，这是第七十关。这一关呢，我们学习一个新的东西啊，叫做炮碾单杀。现在呢，黑方这边杀挺急的
，防守你就别想了，咱们想进攻就得了。这里咱们正确走法呢是先下底狙一将，黑方不敢掂象，不然杀将一步杀了，他只能落势。接下来咱们下底炮一将，首先他不能上将，不然退局死了，他只能在补士。那现在呢，咱们是前炮后狙，咱们这里可以打底是一将。现在是用狙将，黑方没有时间吃炮，他只有补士。那么这一关设计的左边有一匹马，那咱们就打马一将呗。那这里一将，黑方只有两种选择，第一种是上将啊，咱们退狙一将就完事儿了。那如果他飞象，咱们就跳马一将，绝杀无解。差不多了，一切呢也该归于平静了。那么这就是第六十六关到七十关啊。大家走之前帮四郎点个赞啊！下期我们继续更新。